dat wat aansluit op datgene dat ik met woorden doe. En woorden, zoals zal blijken, kunnen op allerlei manieren klinken, kunnen op allerlei manieren anders zijn. Maar ik begin met de kiosk. Houd de palen van niet mis te verstaan formaat, steunen zo met gemak hun prachtig leien puntdak. Ruikt alles spik splinternieuw, traptreden die nodigen uit op, op het frivolen groetnieuwe speelvlak. Aronde, elke richting straalt de klanken voort. Laat je horen! Kom, laat je horen! Hier mijn voorbeeld met woorden. Oh, over kan het ook zijn. En anders dan varen, dansen het rond. Doch genot voor het oor, veelstemmig klinkt indrukwekkend het meermondig koor. Hier ziert een heavy metal band, lekker vet. Of snaren van gitaren.
Aan een op hol geslagen locomotief, geen houden aan meer nu. Hoe de stomfluit zijn dampende deun ook blaast, jakkerend, jagend, vallen er stalen letters uit de bocht. Gekletter tot een onverstaanbaar breige brabbel, zo ver bakken van vol. Tussen tokkelen muzikanten rustig hun losse hand.
En nu wordt het ernst. Zijn er woorden die zorgen dat deze aarde brandt? Is er, alsof zo gezegd niets aan de hand, dan juist gaan woorden ongecontroleerd aan de haal. Volgens die elk ieder zijn hun woorden zo uitgesproken waar, dus bloeit het gevaar en vliegen duizenden woorden uitgespeeld, vloekend, doelloos, wild op elkaar, krakend, botsend, tot er de lelijkste teksten uit ontstaan. Duurt het nog jaren, eer zij weer zullen bedaren. Ja, er zijn woorden die deze aarde verbrandt.
Ja, best je gasten waren. G en Pan de Trois. Ik zou zeggen, kom even naar voren. Want jullie hebben ons meegenomen, of weet ik zeggen, ondergedompeld in een heel bijzonder avontuur. Ah, geweldig hoor. Een mooie synthese van pure poëzie en van geweldige muzikaliteit op de gitaar. Applaus voor Pan de Trois en G van Mego. Nou, hier bij is maar weer gebleken dat de Gesselse kiosk ook een prima plek is voor klein theater. We gaan ruimte maken voor een nieuw hoofdstuk in dit programma. En dat is...